టేస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా దేశీయ రుచుల చిరునామా ఇన్ పంజాబీ క్విజన్ మీకు నేను పరిచయం చేయబోయే రెసిపీ పేరు పంజాబీ సూరన్ కి సబ్జీ సో ఈ కర్రీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను కానీ బ్రిటిషర్స్ ఎప్పుడైతే ఇండియాలో ఎంటర్ అయ్యారో ఇండియాని రూల్ చేశారో పంజాబ్ ని చూసి షాక్ అయ్యారంట ఎందుకు అంటారా పంజాబ్ లోని విపరీతంగా పంటలు పండుతాయి పచ్చటి పొలాలు వీట్ అయితే చాలా ఎక్కువ వీట్ అంటే గోధుమలు డైరీ ప్రోడక్ట్స్ అది కూడా పుష్కలంగా ఉంటాయి అనమాట అండ్ మేజ్ షుగర్ కేన్ మ్యాంగోస్ లవ్లీ మ్యాంగోస్ మ్యాంగోస్ ఎవరికి నచ్చ చెప్పండి సమ్మర్ వస్తే అసలు పంజాబ్లో మామిడి పళ్ళు ఉంటాయి మ్యాంగో ఫెస్టివల్ కూడా జరుగుతుందంట ఇక్కడ అండ్ ఆ మ్యాంగో ఫెస్టివల్కి యూత్ కానీ పెద్దవాళ్ళు పిల్లలు అందరూ వచ్చి మ్యాంగో ఫెస్టివల్ని ఎంజాయ్ చేస్తారంట నాకు ఎప్పటి నుంచో కోరిక ఉందండి ఆ మ్యాంగో ఫెస్టివల్ ఏంటో చూడాలని ఐ లవ్ మ్యాంగోస్ తినడం అయితే తింటాము అంటే మ్యాంగో ఫెస్టివల్ అంటే ఇంకేం జరుగుతుంది అక్కడ అని కానీ ఐ డోంట్ నో వెళ్ళడానికి కుదరలేదు అండ్ ఇంతే కాకుండా రాడిష్ వాటర్ మిల్లన్ రాడిష్ తెలుసు కదా మీకు తెలుగులో ఏమంటారు ముల్లంగి అండ్ వాటర్ మిల్లన్ సో ఈ రాడిష్ ని వాటర్ మిల్లన్ ని కూడా ఇదే టైంలో ఆ ఫెస్టివల్ లో అందరూ పంచుకుంటారంట మైట్ బి వాటర్ మిల్లన్ కూడా మనం సమ్మర్ లో ఎక్కువగా తీసుకుంటాం ఇది కూడా మనకు సమ్మర్ లో పుష్కలంగా లభిస్తుంది రాడిష్ రాడిష్ లో కూడా వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా మైట్ బి హీట్ ని బీట్ చేయడానికి వాళ్ళు రాడిష్ ని కూడా యూజ్ చేస్తారేమో సో అయితే ఈ ఫెస్టివల్ లో మ్యాంగో రాడిష్ వాటర్ మిల్లన్ తో రకరకాల రెసిపీస్ ని చేసుకొని అండ్ అక్కడ ఎప్పుడు కూడా ఎలా నడుస్తుంది అంటే ప్రతి ఒక్కరు అంట వీళ్ళ ఇంట్లో తయారు చేసుకున్న స్పెషల్ ఫుడ్ ని పక్కింటి వాళ్ళతో ఎదురింటి వాళ్ళతో షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటారంట ఆ మేము కూడా చేసుకుంటాంలే అని అంటారు మీరు నాకు తెలుసు అన్ని రాష్ట్రాల్లోని ఈ సిస్టమ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు దాన్ని స్టైల్ గా పాట్ లాక్ అని కూడా పెట్టారు ఒక ఇంట్లో ఎవరో ఒకరు పాట్ లాక్ ని అరేంజ్ చేస్తారు అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ ఇళ్లలో మంచి మంచి రెసిపీస్ ప్రిపేర్ చేసి అక్కడికి వచ్చి అందరూ షేర్ చేసుకొని తింటారు ఇంతే కాకుండా మన ఇంట్లో చేసేవి మనం చక్కగా వేరే వాళ్ళని అంటే వేరే వాళ్ళ ఇంటికి ఇవ్వడం వాళ్ళు చేసేవి మన ఇంటికి ఇవ్వడం ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ ఇంకొకలా కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది నేను చూశాను మనం మన ఇంట్లో చేసింది ఏదైనా స్వీటో హాటో ఏదైనా ఇస్తాం కదా వాళ్ళు అవతల వాళ్ళు ఇవ్వరు కానీ ఆ ప్లేట్ కూడా వచ్చేసుకుంటారండి సో జాగ్రత్తే ఇస్తున్నారు కదా తీసుకుంటున్నాం కదా అనుకోద్దు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో బ్రిటిషర్స్ ఎందుకు ఆశ్చర్యపడతారంటే ఇక్కడ పుష్కలంగా పంటలు పండుతున్నాయి ఫుడ్కి ఏ కొదవ లేదు ఐదు రివర్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ రివర్స్ ఉన్నాయి చేపలు రొయ్యలు అన్ని బాగా దొరుకుతాయి అంటే బ్రిటిషర్స్ కి ఏం కావాలి బాగా నాన్ వెజ్ అంటే ఇష్టం కదా అండ్ వీళ్ళ క్విజన్ చాలా బాగుంది సో బ్రిటిషర్స్ వెళ్లకుండా ఇండియాలోని పంజాబ్ లోని హ్యాపీగా పంజాబీ కాదు అన్ని ప్లేసెస్ లో వాళ్ళు విస్తరించారు అనుకోండి పంజాబ్ లో కూడా ఉండిపోయారంట ఇలా చూస్తే గనక పంజాబ్ లోని మనకి ఇలాంటి ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ కి కొదవ ఉండదు అండ్ డైరీ ప్రొడక్ట్స్ కి కొదవ ఉండదు బాగా దొరుకుతాయి వాటితోనే వీళ్ళు ఎక్కువగా రెసిపీస్ ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటారు పంజాబీ వెడ్డింగ్ కూడా చెప్పుకోవాల్సిన ఒక చక్కటి టాపిక్ అండి పంజాబీ వెడ్డింగ్స్ ఆర్ ఆసమ్ చాలా బాగుంటాయి ఒక రేంజ్ లో చేస్తారనమాట పంజాబీ వెడ్డింగ్ అంటే ఇందులో ఎక్కువగా డాన్స్ సాంగ్స్ మ్యూజికల్ నైట్స్ ఇలాంటివన్నీ బాగా జరుగుతాయి అండ్ వాళ్ళ అటైర్ అంటే వాళ్ళు వేసుకునే పంజాబీ వెడ్డింగ్ డ్రెస్సెస్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా డిజైన్ చేయించుకుంటారు ఓకే ఇంకా మాట్లాడుకుందాం ముందైతే రెసిపీ స్టార్ట్ చేస్తాను పంజాబీ సూరన్ కి సబ్జీ అన్నాను కదండి సూరన్ అంటే కంద సో కందని కూడా మనం చాలా తక్కువ కుక్ చేసుకుంటాం కొంతమందికి అసలు కంద అంటే ఏంటో కూడా తెలీదు పొటాటో తెలుసు కంద వాట్ ఈస్ దట్ అని అడిగే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉంటారు కందతో దోశలు వేసుకుంటే ఆసమ్ గా ఉంటాయి చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు వాటర్ వెరైటీస్ కంద కూడా మంచిదే సో ఇప్పుడు మనం కందతో ఒక మంచి రెసిపీ చేసుకుంటున్నాం సో పంజాబ్ లో చూస్తే గనక మెయిన్ సిటీలో ఉండే రోడ్ వదిలేస్తే కొంచెం సిటీకి అవుట్ స్కర్ట్స్ వైపు వెళ్ళినట్టుగా అయితే అంటే అక్కడ నుంచి కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి కదా వేరే ఊళ్ళు కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి ఆ రోడ్లో వెళ్తుంటే అటు ఇటు బా పచ్చని పొలాలండి పెద్ద పెద్ద ఫీల్డ్స్ అనమాట ఎక్కువగా గోధుమల పొలాలు మేజ్ అలాగే మొక్కజొన్నలు ఇవన్నీ మనకి అటుపక్క ఇటుపక్క రోడ్ అంతా కనిపిస్తాయి అనమాట రోడ్ అంతా సో చాలా ఎంజాయ్ చేయాల్సిన ప్లేస్ చూడటానికి కూడా సీనిక్ బ్యూటీ ఉంటుంది రివర్స్ ఉన్నాయి కదా ఆబ్వియస్లీ చాలా బాగుంటుంది స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం కొంచెం ఆయిల్ సో ఆయిల్ కాస్త హీట్ అయ్యాక ముందుగా
వెల్లుల్లి ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు పాలకూర ఫస్ట్ ఒకసారి సాల్ట్ చేసుకున్న తర్వాత పాలకూర వేద్దాము పాలకూరని ఇలా కాస్త ఆయిల్లోని ఇలా కొంచెం ఫ్రై చేసుకుంటే టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా మంది పాలకూరని రెసిపీస్లో ఎందుకు యాడ్ చేసుకోరంటే అబ్బా అది పచ్చి పచ్చిగా అదోలా ఉంటుంది అబ్బ మాకు నచ్చదబ్బా అలా ఏదో చెప్తూ ఉంటారు బట్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ కాబట్టి కొంచెం ఇలా ఆయిల్లో ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటే మీకు దీని టేస్టే మారిపోతుంది పాలకూరని బ్రింజలతో కలిపి కూడా కుక్ చేస్తారు తెలుసా పాలకూరని బ్రింజలతో ఏంటి అనుకుంటున్నారా అది బెంగాలీ క్విజన్లో ఉంటుంది ఒక రెసిపీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మెంతి కూరను కూడా వాళ్ళు అలాగే మిక్స్ చేసి కుక్ చేసుకుంటారు కొంచెం ఇప్పుడు పుదీనా వేద్దాం కొంచెం వేసుకొని మళ్ళీ గార్నిష్కి యూజ్ చేసుకుంటాను ఇప్పుడు కంద కందని వండడం రాని వాళ్ళు అందరూ కూడా ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి ఎందుకంటే ఇది కందతో మనం కుక్ చేసుకుంటున్నాం అండ్ పాలకూర కూడా వేసుకుంటున్నాము కాస్త కంద కొంచెం బాయిల్ అవ్వాలి సో బాయిల్ అవ్వాలంటే ఏం చేద్దాం వాటర్ వేసి మూత పెట్టుకుందాం ఈ పంజాబీ క్విజన్లో ఏంటంటే ఎక్కువగా స్టార్చ్ కూడా యూజ్ చేస్తారు గంజీ తెలుసు కదా స్టార్చ్ అంటే గంజీ కర్రీ థిక్నెస్ రావాలి అంటే కొంచెం గంజీ తీసి కర్రీలో థిక్నెస్ కోసం వేస్తూ ఉంటారంట మూత పెట్టుకుందాం సెకండ్ వరకు వచ్చిందో చూద్దాం మన రెసిపీ అయింది ఇందులో మనం ఎక్కువగా ఏమీ మసాలాలు యాడ్ చేసుకోలేదు అండ్ ఇది కొంచెం దగ్గరకు చేసుకోవాలి మీకు కావాలంటే దీంట్లోని చీజ్ యాడ్ చేసుకుని అంటే గ్రేట్ చేసుకుని చీజ్ కూడా లాస్ట్లో యాడ్ చేసుకుంటే ఇంకా థిక్గా అనిపిస్తుంది అనమాట గ్రేవీ లేదు అంటే ఇలాగే తీసుకోవచ్చు చీజ్ ఏంటంటే చిన్నపిల్లలకు ఓకే కానీ పెద్దవాళ్ళకి అది కొంచెం హెవీగా ఉంటుంది కాబట్టి తినాక కూడా అండ్ క్యాలరీస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి సో అంత అడ్వైస్ చేయను చిన్నపిల్లలు అయితే హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు పంజాబ్లోని గోల్డెన్ టెంపుల్ చాలా ఫేమస్ అండ్ ఈ గోల్డెన్ టెంపుల్ కంప్లీట్గా గోల్డ్తో కట్టారు ఇక్కడ ప్రతిరోజు పెట్టే భోజనం కొన్ని వందల మందికి చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఎంతో మంది వచ్చి ఇక్కడ భోజనం చేస్తూ ఉంట వెళ్తారు అనమాట అండ్ పంజాబ్లో ఏంటంటే సిక్కులు ఉంటారు జైన్స్ ఉంటారు ముస్లిమ్స్ ఉంటారు హిందూస్ ఉంటారు క్రిస్టియన్స్ ఉంటారు ఇంకా చాలా మంది ఉంటారు అండ్ పంజాబ్ని మరాఠాస్ కూడా పరిపాలించారు మన ఇండియాలో చాలా ప్లేసెస్ని చాలా మంది పరిపాలించారు కాకపోతే పంజాబ్ని స్పెషల్గా మరాఠాస్ ఆఫ్ఘన్స్ దగ్గర మరాఠాస్ గెలిచారు ఆఫ్ఘన్స్ని ఓడించి మరాఠాస్ పంజాబ్ని కాంక్లూడ్ చేసుకొని పంజాబ్ని ఎన్నో ఏళ్ళు అంటే రూల్ చేశారు కాబట్టి వీళ్ళకి ఆ మరాఠా క్విజన్ నుంచి కూడా కొన్ని రకాల రెసిపీస్ ఇక్కడ అలవాటు పడ్డారు పంజాబీ జనాలు సో వీళ్ళు ఎక్కువగా హిందీ మాట్లాడతారు అండ్ పంజాబీ కూడా మాట్లాడతారు ఓకే దగ్గరకు అయిపోయింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం ఒక సర్వింగ్ బాల్ తెచ్చుకుంటాను మరి పంజాబీ సుర్కీ సబ్జీ రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి పంజాబీ సూరన్కి సబ్జీకి కావలసిన పదార్థాలు కరివేపాకు కొద్దిగా కంద ముక్కలు ఒక కప్పు పాలకూర ఒక కప్పు నూనె రెండు టీ స్పూన్లు వాము పావు టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి ఆరు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు నాలుగు ఉప్పు తగినంత ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు పుదీనా కొద్దిగా అల్లం ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ పంజాబీ సూరన్ కి సబ్జీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ పెట్టి నూనె వేసి అందులో వాము అల్లం ముక్కలు వెల్లుల్లి ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కరివేపాకు వేసి వేయించి ఆ తర్వాత పాలకూర పుదీనా కంద ముక్కలు వేసుకుని బాగా కలిపి సరిపడే నీళ్లు పోసి తగినంత ఉప్పు వేసి మూత పెట్టి బాగా ఉడికించుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే పంజాబీ సూరన్ కి సబ్జీ రెడీ కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూస్తారు కదా ఇప్పుడు దీని టేస్ట్ చెప్తాను 
కొంత బాగా కుక్ అయింది వాము టేస్ట్ బాగా తెలుస్తుంది ప్లెయిన్గా ఉంది కర్రీ ఇందులో మనం ఏం మసాలాలు యాడ్ చేసుకోలేదు కాబట్టి ఇంకేం ఫ్లేవర్స్ లేవు జస్ట్ ప్యూర్ వెజిటబుల్ ఫ్లేవర్స్ అనమాట యూ కెన్ ట్రై విత్ రోటీ అండ్ అలాగే చాలామంది డాక్టర్స్ చెప్తూ ఉంటారు మసాలాలు అవాయిడ్ చేయండి హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకోండి ఆయిల్స్ తగ్గించుకోండి ఇలాంటివి చెప్పేటప్పుడు ఏం తినాలి ఇంకా అనుకుంటారు ఇది చాలా హెల్దీ అండి చాలా టేస్టీ కూడా దీన్ని ట్రై చేయండి సో టేస్టీగా ఉంది అండ్ రోటీ కాంబినేషన్లో ఈ కర్రీ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి తప్పకుండా ప్రయత్నించండి చూసారు కదండి ఇవాళ ది టేస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా దేశీ రుచుల చిరునామా అండ్ పంజాబ్ క్విజన్ సో ఈ వారం అంతా పంజాబీ క్విజన్ నుంచి మంచి మంచి రెసిపీస్ని పరిచయం చేశాను కదా సో అన్నీ చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి రోటీ కాంబినేషన్లో ఏం తీసుకోవాలి ఏం తీసుకోవాలి అని చాలామంది రోజు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు నేను ఈ వీక్ పరిచయం చేసిన రెసిపీస్లో చాలా మటుకు రోటీకి సెట్ అయ్యేవే తప్పకుండా ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ వీక్ మరొక క్విజన్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంటిల్ దెన్ సీ యూ టేక్ కేర్ బాయ్